上回书说到凯多与赤脚武士来到鬼之岛的穹顶决斗杰克率了一众马仔赶来支援毛皮族大军同时赶到便声称为月亮狮子讨伐杰克与凯多大战终于打响了小忍的天花板上埋伏多时
给老娘跪！跪早了，老太婆！盛平健步冲上来，抓住大王的手腕。罗宾在一边给盛平老大打配合。大妈被盛平摔翻在地，罗宾沿途变化出一排小手，将大妈一路推了出去。大妈就这样被暂时踢出了直播间，圆润的滚了。接下来就是弗兰奇的 show time 了。万众瞩目的时刻来到，钢铁海贼弗兰奇将军马上进行对接仪式。弗兰奇用电话虫呼叫乔巴和乌索普，二人从瓦伦坦克的舱内醒来，想想都兴奋。乔巴和乌索普非常严肃的向弗兰奇报告了一路艰难的任务。弗兰奇表示：“我了解了，你们两个可以滚了，机器人舱内只能坐一个人。”乔巴和乌索普被无情地弹射出去，犀牛摩托和万诺坦克进行一系列变身合体。男人的浪漫如此简单，钢铁海贼弗兰奇将军降临。合体完毕，弗兰奇上来就秒杀了一个蛮霸者，引爆全场。马仔们见大事不好，纷纷逃命。接下来是一系列支离破碎的镜头，归到群里的战争如火如荼，各路大佬纷纷尽显神器。杰克霸气下令歼灭毛皮族。毛皮族们冲上去围攻杰克，猫辐射老大和卷帘公爵也纷纷变身月亮狮子，化身成两道光冲向杰克。山车从一片废墟中爬了出来，本以为自己的身体会被那个尖嘴鸟腮的劲开个洞，没想到毫发无损，战斗服也没有受到一点伤害。这该死的质量，该死的吉尔玛科技，实在是找不到可吐槽的地方，给个恶意差评好了。另一边，大河三下五除二搞定了润体，赶去支援陶之柱。小人本能的将陶之柱护在怀里，警惕的问道：“你是何人？”此时，路飞路过，告诉小忍：“这个是伙伴，可以信任。”小忍松了一口气，问大河：“叫什么名字？”大河自信满满：“我是陶之柱，恁爹。”光月玉田，陶之柱表示：“我人麻了，我爹不可能这么大，太可疑了。”路飞这边终于与索隆会合，二人联手向穹顶冲去。奎因变身成万隆形态，张开大嘴，将二人也咬住。接着，金顺了一大帮马仔前来阻拦。路飞和索隆在空中摔了下来，在下方清理马仔。草帽团终于汇合了。草帽团的勇猛带给起义军们很大的信心和动力。众武士们士气更旺，举刀与白手海团的马仔们拼杀。奎因在高处注视着战场，很快就发现了这里面有一部分武士，明明是兔井那些犯人，还有路飞等人。干！兔井那个象鼻子看守长不是打包票告诉自己，所有暴乱的犯人都被关起来了吗？真是见了鬼了！奎因心情遭到了极点，竟飞过来嘲讽：“本来你就是个废物，发生这样的情况也不足为奇。”奎因破口大骂，进一步再理会奎因，用电话虫通知凌空六子。之前凯多给凌空六子挑战大看板的机会，现在宣布作废。只要谁能找到凯多的儿子大河，就可以挑战大看板，赢了就可以上位。现在这种情况已经不适合内战了，竟宣布取消凌空六子的挑战机会，全力对抗外敌。有人不满，有人赞同，有人心生诡计。德雷克想策反霍金斯，霍金斯淡定算卦，根本不理睬德雷克。德雷克好奇地问他算的什么。霍金斯说道：“某个男人能活到明天的概率只有百分之一。”福斯福斯找过来，让德雷克配合自己，趁乱去干掉某个干部。他的目标是奎因。德雷克嘴上是拒绝的，内心则开心的一批。作为海军的卧底，凯特海团的主要战斗力削弱的越多，对海军越有利。德雷克与福斯福找到奎因。奎因听说干部里有叛徒，一副若有所思的样子。福斯福二话不说，掏枪对准奎因。你觉得叛徒会是谁呢？德雷克跟着拔刀，奎因都要吓尿了。你们打算以下犯上？奎因一边后退一边喊妈妈。霍金斯也跟过来凑热闹。福子福扣下扳机，枪声响起。德雷克嚎叫一声，对着手中的刀摔倒在地。怎么事儿？事情变化太快，我还没有跟上。福子福笑道：“居然会被这种东西骗到，你是蠢货吧？”奎因哈哈大笑，站起身来，一拳都撂倒德雷克。我的演技怎么样？霍金斯面无表情地说道：“我刚刚是给你算卦呀，德雷克，你能活到明天的概率是百分之一。原来在庆典开始前，奎因和福斯福所说想要杀的人就是德雷克。德雷克在华之都放走罗的一幕，早已被保皇监视得清清楚楚。好在他们并不知道德雷克海军卧底的身份。不过拷问可是奎因和晋最擅长的事情，落入他们手中，必然要被打掉牙、撬开嘴。德雷克也深知自己嘴硬不了多久，随便扯个谎也不是不可能的。”可是，就算闯出去，也会瞬间被白手海团的人包围。德雷克也是个硬汉，死也不肯开口，干脆来个同归于尽。他从怀中掏出手雷，拉掉拉环，丢向奎因。手雷爆炸，德雷克趁乱闯出去。刚好路飞在下面四档迎战蛮霸者，德雷克自然而然的加入其中，与路飞连招，将两头蛮霸者干翻在地。看到路飞，德雷克就看到了希望。科比森告诉他，路飞是一个很厉害又很可靠的人。德雷克立即抱路飞大腿，恳求加入起义军，与路飞一伙一起作战。